بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد அன்புள்ள சகோதரர்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே இமாம் புகாரியுடைய கிதாபுல் புயு வியாபாரம் சம்பந்தமான அந்த தொடரிலே மொத்தம் இந்த இருநூறு சட்சம் ஹதீதுகளில் வந்து ஒரு இப்போ நாங்கள் இந்த தடவை இந்த வாரம் எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த நூற்றி சட்சம் ஹதீஸ்களும் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட முன்னுரை மாதிரி தானது அதாவது வியாபாரம் சம்பந்தமான மார்க்கெட் சம்பந்தமான அந்த மாதிரியான முன்னுரைய மாதிரியான அம்சங்கள் தான் தனித்தனியான சட்டங்கள் சம்பந்தமாக இதில் எதுவும் போடலை சில ஹதீஸ்கள் வந்திருக்கும் ஆனால் அதே ஹதீஸை ரிப்பீட் என்ன செய்வார் அதாவது வியாபார சட்ட ரீதியான விஷயங்களை திருப்பி என்ன செய்வார் கொண்டு வரக்கூடியதை நம்ம பார்க்குறோம் உங்களுக்கு இதை நிறைய பார்த்துக்கலாம் இதை தமிழ் புகாரி இல்லைங்கிட்டா இதை எடுத்தீங்கன்னா என்ன செய்யலாம் பார்த்துக்கலாம் அடுத்த இதில் என்னன்னு சொன்னால் இப்போ இமாம் புகாரி அவர்கள் தொழில் சம்பந்தமான விஷயங்கள் தொழிலாளர்கள் சம்பந்தமான விஷயங்களை சொல்லிக்கொண்டு வரார் ஒவ்வொரு தொழிலாளர்கள் சம்பந்தமாக அப்படி சொல்லிக்கொண்டு வாரத நேரத்தில் அதாவது இடையில் ஒரு தலைப்பு அதுக்கு பின்னால் மறுபடி அதாவது இப்போ கடைசியாக நீங்கள் பார்த்த ஹதீஸ் வந்து மிம்பரோட சம்மந்தப்பட்ட ஹதீஸ் அப்படி தானே பாபு நஜ்ஜார் ஆ சரி அதுக்கு அடுத்ததாக அதாவது மறுபடி இதை தாண்டி இந்த ரெண்டு பேரும் கொண்டு வருவார் அதாவது அத்தார் பையுல் மிஸ்க் அதே போல் திக்ருல் ஹஜ்ஜா மூன்று தொழிலாளர்கள் அதனால தான் அசர் மூலிக்கு அந்த தொடர் கொடுத்துருந்தார் அசர் மூட அந்த எண்ணிக்கை முடிஞ்சுது ஆனால் அது அவர் ஒரு தலைப்பு தாண்டி மறுபடி மூணு செய்தி என்ன செய்வார் தொழிலாளர்கள் சம்பந்தமாக கொண்டு வருவார் ஒன்று ஹஜ்ஜாம் ஹிஜாமா செய்கிறவர் இரண்டாவது அத்தார் அத்தர் வியாபாரி சம்பந்தமான செய்தி அடுத்தது பை அல் மிஸ்க் அதாவது கஸ்தூரி விட்டர் இப்படியே மூணு தலைப்பு என்ன செய்வார் கொண்டு வருவார் ரைட் இப்போ இதில் அதாவது இந்த ஹதீஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது ஹதீத்தில் பாபு ஷிராயில் இமாம் அல் ஹவா இஜப் இனஃப்சிஹி தலைவர் தமக்கு தேவையானவற்றை தாமே வாங்கி கொள்வது அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு போட்டு கொண்டு வராரு வக்கால் ஐபுன் உமர் இதில் வரக்கூடியது வந்து ஒரு அசர் இதில் வந்து ஒரு அசர் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்கள் இது ஹதீத் அல்ல அசர்கள் இங்கே நாங்கள் பாடத்தில் இல்லை என்றாலும் நான் சுருக்கத்துக்கு சொல்லிக்கிறேன் அதாவது அப்துல் ரஹ்மான் பின் அபிபக்கர் ரதி இல்லாமல் சொல்கிறாங்க ரசூல் சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முஷ்ரிக்கிடம் இருந்து அவராகவே என்ன செஞ்சாங்க ஒட்டகம் ஒன்றை விலை பேசி என்ன செய்தார்கள் அதாவது விலைக்கு வாங்கினார்கள் இப்படி ஒரு அசர கொண்டு வரார் அதாவது ரசூலுல்லா சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்களே நேரடியாக வியாபாரங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி என்பதற்காக இந்த அசரை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதை நீங்கள் பதிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்ததாக வந்து ஒரு ஹதீஸ் கொண்டு வரார் அது நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒரு யூதனிடத்தில் ரசூலுல்லா சல்லா ஒலி வசல்லம் தனது அதாவது கேடயத்தை அடமானம் வச்சு ஹதீஸ் படிச்சிங்க தானே இந்த அந்த ஹதீதை திருப்பி என்ன செய்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது இலக்கமாக என்ன செஞ்சுக்கிறாரு கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதுவும் எதுக்கான ஆதாரம் ஆட்சியாளரை என்ன செய்யலாம் அவரே வியாபார விஷயங்களில் போய் ஈடுபடலாம் என்பதற்கான ரசூல் அப்படி ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க என்பதற்கான ஒரு ஆதாரம் அதாவது இமாம் புகாரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு கோணத்தில் என்ன செய்வார் யோசிப்பார் அதுக்கான ஒரு ஆதாரம் ஆட்சியாளரே நேரடியாக போய் பிஸ்னஸ் விஷயங்களில் ஈடுபடுறது ஒரு பிழை ஒன்று அல்ல அப்படி என்பதற்காக அதை கொண்டு வந்திருக்கிறான் ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அடுத்ததாக இமாம் புகாரி அவர்கள் அதை பாபு ஷிரா இத் தவாபி வல் ஹமீர் அதாவது வாகனங்கள் கழுதைகள் போன்றவற்றை வாங்குதல் அப்படி என்றதுலையும் அவருடைய நோக்கம் வந்து இமாம் ஆட்சியாளர் வந்து அது போன்றவைகளை என்ன செய்யலாம் அவராக போய் வாங்கி ஈடுபடுறது கூடுமா என்ற அடிப்படையில் தான் கொண்டு வரார் இதில் வந்து இவர் கொண்டு வரக்கூடிய ஹதீத் நான் இங்கே இதில் மீட்டல்ல எல்லாருக்கும் பிரபல்யமான செய்தி ஜாபிர் ரதி அல்லாவுனாவுடைய ஒட்டகத்தை ரசூல்லாங்க வாங்கியது சுசிலா அலுவலாம் அவர்கள் ஜாபிர் ரதி அல்லாவுடைய ஒட்டகத்தை வாங்கிய அந்த சம்பவத்தை என்ன செய்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாவது இலக்கத்தில் கொண்டு வராரு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாவது இலக்கத்தில் கொண்டு வருகிறான் ரைட்ஸ் இப்போ அடுத்தது என்னன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஏற்கனவே நீங்கள் படித்த ஒரு ஹதீஸை திருப்பி கொண்டு வராது என்னன்னு சொன்னால் மார்க்கெட்டுகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் கொஞ்சம் ஹதீஸில் விட்டோம் அப்படி சொல்லி அஜ்மல் அப்பாஸ் அவங்க சொல்லிப்பாங்க பண்ணிட்டா என்னென்ன இலக்கத்தில் உள்ள ஹதீஸில் விட்டோம் அப்படி அதை கொண்டு வராரு அந்த செய்தியை வந்து நான் இந்த இடத்துக்கு வாசிக்கிறேன் என்ன தலைப்புன்னு சொன்னால் பாபுல் அஸ்வா கல்லத்தி கானத் ஃபில் ஜாஹிரிய ஃபத்தபா யா அபி ஹன் அசு ஃபில் இஸ்லாம் ஜாகிரிய காலத்திலையும் அந்த மார்க்கெட் இருந்துச்சு ரசூல் சல்லா
ஜாகிலிய காலத்தில் இந்த மூன்றும் சந்தைகளாக இருந்தன ஒன்று உக்காப் ஒன்று உக்காப் இரண்டாவது மஜன்னா அடுத்தது துல் மஜாஸ் துல் மஜாஸ் வரக்கூடிய பாடங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் பனு கைனுக்கா சூக்கு பனி கைனுக்கா பனு கைனுக்காவுடைய அதாவது மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு சூக்கு பனி கைனுக்கா அப்படின்ற ஒரு மார்க்கெட் அடுத்ததாக பைதா பைதா என்ற ஒரு செய்தி இதில் வருது சரியா பைதா என்ற இடத்துல நிறைய மார்க்கெட்ஸ் இருந்ததாக செய்தி வரும் மொத்தம் எத்தனை அஞ்சு அவசரமாக எழுதி கொள்ள வேண்டியதான் ஒன்றா ஐந்து ஒன்று என்ன மஜன்னா ஜுல் மஜாஸ் உக்காப் ஒன்றா உக்காப் மஜன்னா ஜுல் மஜாஸ் தாய்ஃபில் அந்த போகிற டைமில் உக்காவது அந்த மார்க்கெட் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க இன்னைக்கும் போட்டிருப்பாங்க மஜ் அந்த மார்க்கெட்டில் இது ஆனால் இதில் அது அங்கே போட்டிருப்பாங்கன்னு சொல்ல வந்தேன் உக்காத் மஜன்னா ஜுல் மஜாஸ் இது மூணு மார்க்கெட்டுகளாக என்ன செஞ்சிருந்தது மூணு ஒரு மார்க்கெட் இல்லை மூணு மார்க்கெட் வணங்கிட்டா அடுத்ததாக என்ன சூக்கு பனு கைனு பனு பனு கைனு கா கோத்திரத்துடைய மார்க்கெட் வணங்கிட்டா அவங்களுடைய அந்த வியாபார சந்தை ஸ்தலம் அது நிறைய கடைகள் அங்கே சந்தைகள் இருந்ததாக சொல்லப்படுது அடுத்தது பைதா அந்த இடத்துல பல அதாவது சந்தைகள் இருந்ததாக சொல்லப்படுது ரைட் இதில் வந்து அவர் சொல்லிட்டு சொல்கிறார் இதெல்லாம் வந்து ஜாகிலிய காலத்தில் மார்க்கெட்டுகளாக இருந்தது இந்த மூன்றும் ஃபலம்மா காணல் இஸ்லாம் உத்த அத்தமும் இன திஜாரா இஸ்லாம் வந்த பொழுது இந்த இடங்களில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதா ஏன் நாங்கள் சாராயம் வித்திருப்பாங்க மற்ற மற்றெல்லாம் வித்திருப்பாங்க திருப்பி அதே மார்க்கெட்டில் நம்ம இஸ்லாத்துக்கு போகிறோம் எனது பிஸ்னஸ் பண்ணுறதான் கொஞ்சம் சங்கடப்பட்டாங்க அப்போ அல்லா குருவான் வசனம் எனக்கிறான் லைசா அலைக்கும் ஜூனாகும் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுவதில் எந்த விதமான பாவமும் கிடையாது அதை குணபாஸ் தப்சீர் பண்ணுற நேரத்தில் ஃபீ மவாசிமில் ஹஜ் ஹஜ்ஜுடைய காலப்பகுதியிலே ஹஜ்ஜுடைய காலப்பகுதியிலே மக்கள் நிறைய வருவாங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் ஹஜ்ஜை முடிச்சுட்டோ ஹஜ்ஜுடைய சந்தர்ப்பங்கள்லையோ அந்த மார்க்கெட்டுகளில் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு எந்த விதமான குற்றமும் கிடையாதுன்னு அல்லா ஹுத்தாலா குர்வான் வசனத்தை இறக்கினான் அப்படின்ட்டு சொல்கிற நேரத்தில் இந்த மார்க்கெட்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க ரைட் அடுத்ததாக பாபு ஷிராயில் இபிலில் ஹீம் அவில் அஜ்ரம் அப்படி என்ற செய்தியில் அதாவது நிலை குலைந்து போன ஒட்டகங்கள் அதாவது ஒரு பொருத்தமற்ற ஒட்டகங்கள் இவைகளை கூட நம்ம வாங்கலாமா இப்போ வாங்கினா நம்ம நல்லது தான் வாங்குவோம் இருக்கிறதுல ஆக தொய் அதாவது இந்த தொய்வடைந்த பொருத்தம் இல்லாத இவைகளையும் நம்ம பணம் கொடுத்த எனது வாங்கலாமா அப்படி என்கின்ற ஒரு தலைப்பில் இதில் தலைப்பில் என்ன அஜ்ரபன் சொல்கிறது வந்து சிறங்கு பிடிச்ச ஒட்டகம் சிறங்கு பிடி இதுகளெல்லாம் நம்ம வாங்கலாமா மா வாங்குகிற டைம் இப்படி வாங்கலாமா நல்லா குவாலிட்டியாக தான் வாங்கணும் இப்படியும் வாங்குறது மார்க்கெட்டில் அனுமதியா என்கின்ற அடிப்படையில் ஒரு தலைப்பு போட்டிருக்கிறார்கள் இதில் அதாவது ஒரு மனிதர் இருந்தார் அவரோட பேர் வந்து நவ்வாஸ் நவ்வாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதர் இருந்தார் ஒக்கான தைந்தகு இபிலுன் ஹைமுன் அவரிடத்துல வந்து என்ன அதாவது சாரி இபிலுன் ஹேமுன் அவரிடத்துல வந்து ஒரு இந்த மாதிரியான என்னது அடங்காத தாகமுடைய ஒட்டகங்கள் கொஞ்சம் என்ன செஞ்சது இருந்துச்சு எப்போ பார்த்தாலும் ஒட்டக தாகம் வந்தால் சாதாரணமாக தாங்க இல்லாது அதுக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு தாகம் இருந்துன்னு வைங்களேன் அப்போ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது என்னது கஷ்டம் நல்லா கஷ்டப்பட்டவனுக்கு யானை கிஃப்டாக கொடுத்து எப்படி இருக்கும் அவ்வளோதான் விளங்கிட்டா அந்த மாதிரி நிலைமையில் உள்ள ஒரு ஒட்டகம் சரியா பதகப இபினு உமர் ரதி அல்லா ஒன்று ஃபஸ்டாரா திருக்கல் இபலி மின் ஷரீக்கின் லகு ஃபஜா இலே ஷரீக்கு ஃபகால பிஹனா திருக்கல் இபல் ஃபகால மிம்மம் பிஹத்த கால மின் ஷேக் கதா கதா கால வைஹக் ராக வல்லாஹி இபின் உமர் அப்போ இந்த சப்ஜெக்டை வந்து ஒரு சகோதரர் வந்து அவட்ட கேட்குறாரு நாங்கள் இது இபுனுமருக்கு வித்துட்டேன்னு அவர் சொல்கிறார் வைஹக் இபுனுமருக்கு ஐந்து ஒட்டகத்தை போய் வித்தாய் அப்படி வந்து அந்த நபர்கிட்ட என்னது ஒரு சச்சரவு வருது அப்போ உடனே என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் நேர இபுனு மட்டும் வாரார் அவர் உங்களுக்கு தெரியாம நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் வித் வித்துட்டேன் இந்த ஒட்டு அவர் விஷயத்தை சொல்லலை அவர் இது தாகம் வந்தால் அவ்வளோ தாண்டி என்ன செய்யலை சொல்லாம வித்துட்டாரு அப்புறம் அந்த தோழர் வந்து கண்டித்த உடனே இபுனு உமருக்கு போய் நீ இதை வித்துட்டா என்று கண்டித்த உடனே இவர் திருப்பி என்ன செய்கிறாரு அவங்ககிட்ட வாரார் வந்து சொன்ன நேரத்தில் கால ஃபஸ்தக்கா கால ஃபலம்மா தஹபா எஸ்தா புஹா ஃபகால தஹா ரதீனா பி கதா இரசூல்ல சலா அதுவா சமயா சுஃபியா நம்புற இதில் நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் அவர் திருப்பி எடுத்துட்டு போகிறார் அப்போ இபுனு உமர் சொல்கிறார் அப்படியா சரி இப்போ எடுத்துட்டு போயிருங்கன்னு சொல்லி ஒட்டத்தை அனுப்பிட்டாரு அனுப்பிட்ட நேரத்தில் சொல்கிறாரு இல்லை நிறுத்துங்க நீங்கள் தாங்க ஒட்டகத்தை ரசூலுல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லமோடைய தீர்ப்பை நாங்கள் என்ன செய்தோம் ஏற்றுக்கொண்டோம் ஏன்னா ரசூல் சல்லா அல்லாஹ் சொல்லி நாங்கள் தொற்று நோய் கிடையாது தொற்று நோய் கிடையாது இந்த சிறங்கால தான் இந்த ஒட்டகத்துக்கு என்ன செஞ்சுக்குது இந்த அதாவது இப்படி தாகத்தில் வெறியாக குறிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை என்ன செஞ்சுக்குது ஏற்பட்டிருக்குது இப்போ ரசூல்லா என்ன சொல்லிக்கிறாங்க ல அதுவா தொற்று நோய் என்ன கிடையாது எனவே தொற்று நோய் கிடையாதுன்னு இருக்கிற நேரத்
வாங்கலாம் அதில் ஒரு பிழை இல்லை என்பதற்காக இதை என்ன செய்கிறார் கொண்டு வருகிறார் ரைட் இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நான் அந்த மாம் புகார் எதுக்கு தலைப்பு கொண்டு வந்தாரோ அதை மட்டும் என்ன செய்கிறேன் சொல்லிக்கிட்டு போகிறேன் தலைப்பை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதிக தாகமுடைய தொற்று நோயுடைய ஒட்டகங்கள் இவைகளை வாங்குதல் விற்றல் சம்பந்தமான தலைப்பு அடுத்த தலைப்பு பாபு பை இஸ்லா ஃபில் ஃபித்னத்தி வகைரிஹா அதாவது சோதனையான காலங்களில் ஆயுதம் விற்கிறது சோதனையான காலங்களில் ஆயுதங்களை விற்கலாமா அப்படி என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்கிறாரு கொண்டு வரார் இப்போ சோதனையான காலங்களில் ஆயுதங்கள் விற்கலாமா அப்படின்ற ஒரு இது வந்துச்சு ஒன்று புதாரமாக யுத்தம் நடந்துட்டு அந்த டைமில் பக்கத்தில் என்னது நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணி கிட்டே தான் முஸ்லீம்களுக்கும் காவிரிகளுக்கும் யுத்தம் நடந்துட்டு அந்த டைமில் நம்ம ஆயுத கடை போட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணி நம்ம காவிரிக்கு என்ன அர்த்தம் நான் ஹலாலாக தானே விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல இயலுமா என்ற சம்பந்தமாக என்ன செய்கிறார் ஒரு தலை போட்டு கொண்டு வரார் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது அதாவது எப்படி கொண்டு வரார் சொன்னால் அதாவது அபு கதர் ரவி அல்லா ஒன்று அறிவிக்கிறாங்க ஹரஜின மா ரசூல் சல்லா அலுவலம் ஆ மஹுனை யுத்த அதாவது ஹுனைன் யுத்த காலத்தை நாங்கள் ரசூல் சல்லா அலுவலம் போனோம் என்ன <laughs> விலைக்கு நான் வாங்கினேன் வனுசலமாக கோத்திரத்தார் வசிக்கக்கூடிய ஏரியாவில் ஒரு பேரிச்சை தோட்டம் நான் என்ன செஞ்சேன் வாங்கினேன் இஸ்லாத்தில் நான் பெற்றுக்கொண்ட முதல் சொத்து இதுதான் அப்படின்றார் இப்போ இமாம் புகாரி தலைப்பு போடுறாரு ஃபித்னாவுடைய காலங்களில் ஆயுதம் விற்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி இதை பார்த்தா எங்களோட உள்ளத்தில் என்ன வரும் ஆயுதம் விற்க கூடாது அப்படி தானே ஃபித்னாவுடைய கால ஆயுதம் விற்கலாமான்னு போடலை ஃபித்னாவுடைய காலங்களில் ஆயுதம் விற்கலாமானா உடனே எங்களுக்கு பதில் என்ன வந்துடும் அதிக பார்க்கும் போதே அக்கல் முடிவு எடுத்துரு என்ன விற்கக்கூடாது ஹாரம் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படிதான் சொல்லிப்பாங்க முடிவுக்கு வந்துடுவோம் அந்த ஹதீச பார்த்தா என்ன சொல்லுது புனன் யுத்த நேரத்தில் ரசூல் சல்லா அலி வசலாம் அவங்க ஒரு கவசம் தந்தாங்க அந்த கவசத்தை என்ன செஞ்சாங்க நான் வித்து ஒரு தோட்டம் வாங்கினேன் அப்படின்றாங்க அப்படி இப்போ என்ன முடிவுக்கு வர்றது அதாவது இந்த ஹதீஸ் வந்து இமாம் புகார் என்ன சொல்ல வரார்னா விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல வரார் ஏன்னா புனையின் யுத்த வருடம் புனையின் யுத்த வருடம் என்றா புனையின் யுத்தம் வித்துனாவுடைய வருடம் நடத்தப்ப புனையின் யுத்தம் நடந்த பீரியட் வந்து வித்துனா காவிர்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் யுத்தம் நடக்கிற டைம் இந்த டைமில் எப்படி என்ன விற்கலாம் தான் நான் புகார் என்ன செய்கிறாரு இதில் கொண்டு வரார் ஆனால் இதனுடைய விளக்கங்களாக நாம் என்ன நினைக்கணும்னு சொன்னால் ஃபித்னாவுடைய காலமாக இருந்தாலும் ஃபித்னாவுடைய காலம் இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி ஃபித்னாவில் ஈடுபடுறவனுக்கு விற்கக்கூடாது இவ்வளோதான் யாருக்கு விற்கக்கூடாது ஃபித்னாவில் யார் ஈடுபடுகிறானோ அவங்களுக்கு தான் விற்கக்கூடாது உதாரணமாக யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்குது நம்ம யார் நமக்கு எதிரியாக இருக்கிறாங்களோ அந்த ஏரியாவில் போயிட்டு நீ கண்டு எடுக்க பிரச்சனை நான் உங்களுக்கு எதிர் தான் என்றாலும் வா வா இந்த வா இந்த ஆயுதங்கள் வாங்குறதுல அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஹலால் தானே அப்படி என்று விற்கக்கூடாது என்றது தான் இங்கே தலைப்பே தவிர அதோடு சம்பந்தப்படாமல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு என்ன செய்யலாம் நாம் விற்கலாம் அதில் பிழை இல்லை இப்போ அதுக்கு இன்னொரு செய்தி நம்ம சொல்லலாம் நான் புகார் இதில் கொண்டு வரலங்கடா அதாவது யூதன் ரசூல் சொல்ல அரசு அடமானம் வச்சாங்களே ஒரு கவசத்தை அடமானம் வச்சாங்க யூதன் இஸ்லாத்துக்கு எதிரான வந்தானே இப்போ அதை பயன்படுத்தலாமா இல்லையா பயன்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் அவன் ஃபித்னாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கல ஃபித்னாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டில்லாம இருந்தா காவிரி கூட என்ன செய்யலாம் நம்ம விற்கிறதுல ஒரு தவறு இல்லை என்பதைத்தான் இதை என்ன செய்கிறது சொல்கிறது இப்ப அடுத்த பகுதி என்ன சொன்னால் இந்த ஹதீஸ் நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல நண்பனுக்கும் கெட்ட நண்பனுக்கும் உதாரணம் ரசூல் சல்லா அலசன் சொன்னாங்களே என்ன கஸ்தூரி விற்கிறவன் இந்த உதாரணம் அதுதான் அந்த ஹதீஸ் என்ன செஞ்சுக்கிறார் கொண்டு வந்து எனவே எனது வாசனை திரவியங்கள் இது போன்றவைகள் என்ன செய்யலாம் கஸ்தூரிகள் எல்லாம் விற்கலாம் என்கின்ற அந்த உதாரணத்தை அந்த ஹரிசா என்ன செய்யலாம் ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி ஒன்னாவது இலக்கத்தில் கொண்டு வருகிறார் அடுத்ததாக அதாவது பாபு திக்ரில் ஹஜ்ஜாம் ஹஜ்ஜாம் என்று சொல்றது கப்பிங் செய்யறவங்க ரத்தம் குத்தி எடுத்தல் இது இந்த இதை பத்தி வந்து நிறைய விஷயங்கள் சமுதாயத்தில் இருக்குது இது ஒரு சுண்ணா அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் ஹதீஸ்களை இது சுண்ணாடு விளங்குற மாதிரி எதுவுமே என்னது இல்லை மார்க்க ரீதியாக ரசூலாங்கட காலத்தை செஞ்சு வந்து மார்க்கம் அனுமதித்த ரசூலாங்கட காலத்தை செஞ்சு வந்து ஒரு மருத்துவம் இதை செய்கிறதால நலவு இருக்கணும்னு சொல்லி டபிள்யூஹெச் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதை என்ன செஞ்சுக்கிது அங்கீகரிச்சு இது அப்போ நலவிக்க நம்ம செஞ்சுட்டு போகலாம் இதில் இந்த நாள் செஞ்சால் சுண்ணத்தை இந்த நாள் செஞ்சால் நன்மை இருக்குது இதாக இஸ்லாமிய மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன எதுவுமே இல்லை செஞ்சால் உடம்புக்கு நன்மை இருந்தால் என்ன செய்யலாம் நம்ம செய்யலாமே தவிர மற்றபடி அந்த நாள் குறிச்சல சொல்லுவாங்க திங்கக்கிழமை செய்யணும் செவ்வாய்கிழமை செய்யணும் சனிக்கிழமை செ
எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை விளங்கிட்டா இது ஒரு மருத்துவம் ரசூலாங் அங்கீகரிச்சாங்க அதை செய்யலாம் இவ்வளவுதான் இப்ப இதுல பாபு திக்ரல் ஹஜ்ஜாம் அப்படி என்ற அந்த அதாவது இந்த மாதிரி தொழில் செய்யலாமா அப்படின்றதுக்கு அதாவது அனசிபின் மாலிக் ரதி அல்லாஹுன் அவங்க சொல்றாங்க ஹஜம அபு தைபா ரசூல்லா இஸ்லா அலி சொன்ன அமர ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவங்களுக்கு அபு தைபா என்ற என்ன செஞ்சாரு ஹிஜாமா செஞ்சாரு அமர் அல்ல ஹூபி சா அமின் தமிர் அவருக்கு ஒரு ஒரு சாவு தமிர் என்னது கூடியா கொடுக்குமாறு ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொன்னாங்க அல்லது அவர் அமர் அகலஹு ஐயோ ஹஃபு மின் ஹராஜி இவருடைய இந்த டெக்ஸ்ட் இது இவர் கொடுத்து வருவாரு அந்த ஹராஜில் இருந்து இவருக்கு என்ன செய்ய குறைக்குமாறு ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவங்க சொன்னாங்க இந்த டெக்ஸ் நினைச்சிட சரி அது வேற அதுல இருந்து என்னது ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவங்க குறைக்குமாறு சொன்னார்கள் அதை கொஞ்சம் இவருக்கு என்ன செய்யுங்க குறைங்க அப்ப அபு தை பாண்டவருக்கு அவர் முஸ்லீம் அல்லாதவராக இருந்தனால ரசூல் சல்லா அலி இந்த மாதிரியான ஒரு நிபந்தனை வைத்தார்கள் என்ற செய்தியை இதன் காரணமாக இந்த ஹிஜாமா செஞ்ச அந்த மனிதருக்கு ரசூலா எப்படி செஞ்சாங்க வருது இமா புகாரி அடுத்த ஹதீச பாருங்க அதை சொல்லிட்டு சொல்றேன் நிபுட் அப்பா சொல்லலாம் அறிவிக்கிறாங்க நபி சொல்லா அலி வசல்லம் உலவுக்கான ஹராம் இல்லம் ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் அவர்களுக்கு ஒருத்தர் ஹிஜாமா செஞ்சாரு அவருக்கு ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் அவங்க கூலி என்ன செஞ்சாங்க அதாவது அதல்லதி ஹஜம் கூலி என்ன செஞ்சாங்க கொடுத்தாங்க ரசூல் சல்லா அலி ஹராமா இருந்தா என்ன செஞ்சிக்க மாட்டாங்க கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற இமாம் புகாரி இதை கொண்டு வரதுக்கான காரணம் இருக்குது இன்னொரு ஹதீஸ் வருது சஹி முஸ்லீம்ல அதாவது கஸ்புல் ஹஜ்ஜாமி ஹபீஸ் அந்த ஹிஜாமா செய்யறவருடைய கூலி வந்து என்னது அசிங்கமானது அறுவறு இதுல வந்துச்சா இல்ல அசிங்கமானதுக்கும் ஆனா இதை ஒரு தொழிலாக வச்சுக்கிட்டு சம்பாதிக்கிறது என்னது இதை வச்சு என்னது ரத்தத்தை குத்தி எடுத்துட்டு அதுக்காக வேண்டிய என்னது அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு சம்பாத்தியம் சேர்த்து ரசூலாங்க என்னது ஒரு ஒரு பொருத்தம் இல்லாத ஒரு தொழிலாக நினைச்சாங்க ரசூல் சலால் சொல்ல சொன்னார்கள் இது அதாவது ஒரு அறுவறுப்பான ஒரு நடவடிக்கை நீங்க செய்யுங்க ஒருத்தர் தந்தா எடுத்துக்கிடலாம் அது வேற அதனால ரசூல் சலால் சொல்ல செஞ்சாங்க அப்படி சொன்னார்கள் அப்படின்றாங்க உண்மையிலே அந்த விளக்கம் ஒரு பொருத்தமான விளக்கம் வேற விளக்கங்களோடு ஏன் தெரியுமா இங்க கூட அவர் கூலி கேட்டாரன்ற இல்லை இந்த ஹதிசன்ல இந்த ஹதீஸ்ல வந்து கூலி அவர் கேட்டாருன்றது இல்ல ரசூலாங்க கொடுத்தாங்கன்னு தான் என்ன செய்யுது இருக்குது எனவே கூலி கொடுக்கிறது பிழை இல்லை கூலி அதுக்கு கேட்கறது அவ்வளவு பொருத்தம் இல்லை என்ற முடிவு வந்து உண்மையில ஒரு நல்ல முடிவு ஹராம் என்று வார முடிவை விட அதாவது ஹிஜாமா செஞ்சு கூலி வந்து எடுத்தா ஹராம் அப்படி என்ற முடிவை சில அறிஞர்கள் சொல்லிக்கிறாங்க ஆனா அது என்னது தவறு தான் ஏன்னா ரசூல் சல்லாசு கூலி கொடுத்துக்கிறாங்க கூலி கொடுத்திருக்கிறாங்க இதுக்கு அவங்க என்ன விளக்கம் சொல்றாங்க ஆரம்ப காலங்கள் அப்படி செஞ்சாங்க புறவை என்ன செஞ்சிருக்காங்க அதே ரசூல் சலாசம் விட்டு விட்டாருன்னு சொல்றாங்க ஆனா அப்படி இல்ல அது ஒரு பொருத்தம் நம்ம கூலி கேட்கறது அதுக்கு என்னது பொருத்தம் இல்லை தந்தா என்ன செய்யலாம் வாங்கிக் கொள்வது தவறில்லை என்ற முடிவுக்கு வந்தோம்னா அது பொருத்தமான ஒரு நிலையாக என்ன செய்யும் அமையும் அடுத்ததாக பாபு திஜாரா ஃபீமா யுக்ரா ஹுலுபு சுஹுல் ஜாலி வன்னிசா அதாவது ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு ஹராமாக்கப்படுற விஷயங்களை நாங்க வியாபாரம் செய்யலாமா பிஸ்னஸ் செய்யலாமா ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு அணுகின்ற விஷயத்திலே அதுலையா ஆண்களும் பெண்களும் அணிய தகாத ஆடைகளை விற்பது இது கூடுமா கூட கூடுமா கூடாதா கூட அதான் நம்ம பத்தவா கொடுத்துருவோம் சரியா இது கீழே எண்ணத்துக்கு இந்த தலை போறது எந்த ஹதீஸோட சம்பந்தப்படுது ஏன்னா பெரும்பாலும் எங்களுடைய ஜுல்லுல் அத்திமாத அலல் அக்கல் மார்க்கு தீர்ப்பு விஷயத்த பெரும்பாலும் நாங்க ஹதீச பார்க்க முந்தி அது நல்லது இல்லை அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துடுறது அதுக்கு பிறகு தான் ஹதீச பார்க்கறது அதனால நமக்கு முரம்பறது நிறைய நிறைய முரம்பறது காரணம் நம்ம முடிவு எடுத்துடுறது ஆனா இமா புகாரி எல்லாம் கூடு மட்டும் கொண்டு வரேன் பாருங்க சரியா இல்ல இமா புகாரி கூடும் அப்படின்னு கொண்டு வராரு எப்படி கொண்டு வராருன்னு சொன்னால் அரசல அரசல நபி சொல்லாஹ் அலி வசலம் இலா உமர் உமர் ரதி அல்லா உணவுக்கு ரசூ சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க ஒரு அதாவது ஜோடி பட்டு படம் என்ன செய்யற பட்டு துணியை கொடுக்குறாங்க கொடுக்கறது அப்ப கொடுத்தோடனே ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் அந்த பட்டை எடுத்துட்டு ஃபராஹ் அலி ஃபகால இன்னி இல்லம் உமர் எல்லாம் உடுத்துட்டு வராங்க ரசூலாங்க பட்டு ரசூலாங்க அனுப்பினாங்க உடுத்துட்டு வராங்க ரசூலாங்க அதை கண்ட உடனேயே ரசூல் சல்லா அலி சொல்லலாம் உருசில் பிஹா இலை கலி தல் பசஹா இது வந்து நான் உடுக்கிறதுக்கு அனுப்பல உங்களுக்கு இது உடுக்கிறதுக்கு அனுப்பல இன்னொரு அடிப்புல வருது என்ன அதாவது இன்னமா எல் பசுஹு மல்லா ஹலாக்களோ யாருக்கு வந்து என்னது இந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லை யார் வந்து முறையாக வாழ்க்கை இல்லை அவர் தான் இதை என்ன செய்வாரு உடுப்பாரே தவிர வேறையான உடுக்க மாட்டாங்க ஆண்களுக்கு பட்டு என்னது ஹராம் அப்ப ரசூ இவரை உடுத்துட்டு வந்தோடனே ரசூல் சல்லா அலி ச
இதை நீங்கள் விற்று ஏதாவது உங்களுக்கு வருமானம் எடுத்துக்கிடலாமே என்பது தான் அடு அனுப்பினேன் நான் அப்படின்னா என்ன ஆண்கள் உடுக்கக்கூடாது ஆனால் விற்கலாம் என்றாங்க ரசூலான் நீங்கள் நேரத்தோடு சொல்லிட்டீங்க விற்கக்கூடாது ரசூல்லான சத்துவம் வந்து என்ன செய்யலாம் விற்கலாம் அந்த விடுது அதாவது அணியக்கூடாது அணியக்கூடாதத்தையும் அவர் என்ன செய்யலாம் இன்னொருத்தருக்கு வித்து பணத்தை என்ன செய்யலாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்கின்ற அமைப்பிலான ஒரு செய்தியை மேம் புகார் என்ன செய்கிறார் கொண்டு வர இப்போ இதில் என்ன நோக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது அசில்ல உண்டு ஹராமாக்கப்பட்டிருந்தால் அடிப்படையில் உண்டு ஹராமாக்கப்பட்டிருந்தால் அதை என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம விற்கக்கூடாது பயன்படுத்தக்கூடாது எல்லா வகையிலும் அது ஹராமாக்கப்பட்டிருந்தால் பயன்படுத்தக்கூடாது விற்கவும் கூடாது அசில்ல உண்டு ஹராமாக்கப்படலை அதனுடைய வகைமை அல்லது முறைமை ஹராமாக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது ஒரு பாலாருக்கு ஹராமாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆணுக்கு ஹராம் பெண்ணுக்கு ஹராம் இல்லை பெண்ணுக்கு ஹராம் ஆண்களுக்கு ஹராம் இல்லை இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி இருந்தால் அதை நம்ம என்ன செய்யணும் அதை விற்பதோ அதை நம்ம வந்து என்ன அதன் மூலம் அன்பளிப்பு கொடுப்பதோ ஒரு தவறு கிடையாது அதாவது ஒரு முறைமையிலே ஒரு வகையிலே ஒரு பாலா இருக்கும் ஹராமாக இருந்த உதாரணமா கழுதை சாப்பிடலாமான்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க சாப்பிடக்கூடாது சிங்கம் சாப்பிடலாமான்னு கேட்டால் சாப்பிடக்கூடாது விற்கலாமான்னு கேட்டால் விற்கலாமன்னு தான் சொல்லுவீங்க தெலங்கிட்டா விற்கலாம் ஏன் அது விற்கலாமண்டா அது அடிப்படையில் ஹராம் இல்லை ஒரு முறையில் ஒரு வகையில் தான் அது என்னது ஹராமை தவிர முழுமையாக என்ன செய்யலாம் ஹராம் இல்லை இது போன்ற வகையில் என்ன செய்யலாம் நம்ம விற்பனையில் பயன்படுத்துவது என்னது தவறு கிடையாது விற்பனையில் பயன்படுத்துவது தவறு கிடையாது அடிப்படையிலேயே உண்டு ஹராம் இப்படி உடுக்கவே கூடாது இப்படி உடுக்கவே கூடாது அடிப்படையில் உண்டு ஹராமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இப்போ உதாரணமாக நிறைய கேள்வி வரும் என்ன சொன்னால் சில பெண்கள் ட்ரெஸ் விற்கக்கூடிய கடைகள் வந்து நிறைய கேள்வி வரும் என்ன அவங்கள அரைக்குறை ஆடைகளாக இருக்கும் இவைகளை விற்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அரைக்குறை ஆடைகளை விற்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து அசில் இப்போ யார் வாங்குறாங்க இடத்த விட்டுட்டு நம்ம யோசிப்போமே யார் வாங்குறாங்க இடத்த விட்டுட்டு யோசிச்சோம்னா விற்கிறது என்னது ஹராம் இல்லை ஏன் விற்கிற ஹராம் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த துணி வந்து போடக்கூடாது இஸ்லாம் சொல்லலை அதை வந்து அஜனபியான ஆண்களுக்கு முன்னால் யார் பார்க்கக்கூடாதோ அல்லது கணவனுக்கு முன்னால் தவிர மற்ற அதாவது மகரமானவங்களுக்கு முன்னாலே உடுக்க முடியாத ட்ரெஸ்களாக இருக்கலாம் எனவே ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த பெண்ணுக்கு அந்த ட்ரெஸ் என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தலாம் என்று இருக்கக்கூட அது இஸ்லாம் என்ன செய்யாது விற்கிறது ஹராம் என்று சொல்ல இந்த அடிப்படையில் தான் அதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஆனால் அந்த மாதிரி துணிகளையும் கூட நம்ம எங்கே தவிர்த்து கொள்ளணும் அப்படி சொன்னால் இந்த ஃபித்னாவுடைய இடத்துல ஆயுதம் விற்கிற மாதிரி தான் அந்த மாதிரி இடத்த தவிர்த்து கொள்ளணும் என்ன வாங்குறது நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீதம் வீதியில் கொடுக்குறவங்க தான் அப்படின்ற நிலைமை இருந்தால் அதை என்ன செய்யுது விற்கிற ஹராமாக மாறும் ஏன் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீதமே ஃபித்னா இடத்துல ஆயுதம் விற்கிற மாதிரி அது ஃபித்னா நடக்கிற இடத்துல ஃபித்னாவுக்குரியவருக்கு ஆயுதம் விற்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் அது ஏற்படுத்தும் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீதம் அவங்க தான் வாங்குறாங்க அதுக்கு தான் வாங்குறாங்க வெளியே போட தான் வாங்குறாங்கன்றது நூறு வீதம் தெரிந்தால் நம்ம விற்கக்கூடாது சீடி விற்கிறது ஹராமாக ஹலால் ஆகிட்டால் ஹலால் தான் ஆனால் வாங்குறவன் ஒருத்தர் கன்ஃபார்மாக அவன் என்ன செய்கிறான் இந்த மாதிரி மூவிஸில் விற்கிற ஒருத்தர் தான் என்ன செய்கிறான் இதை வாங்கிட்டே இருக்கிறான்னா சீடி விற்கிற ஹலால் அவன் எதுக்கு பயன்படுத்தினா என்னென்னு விற்க வைக்கல அதை விற்கல நம்ம என்ன செய்யணும் தவிர்த்து கொள்ளணும் அதை காரணம் என்ன நம்ம யாருக்கு கொடுக்குறோம் என்றது ஒரு குலகாரம் டெய்லி வந்து ஒரு கத்தி வாங்கிட்டு கொடுத்துருப்போமா என்ன சார் அதை நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் விற்க மாட்டோம் காரணம் என்ன அவன் எதுக்கு பயன்படுத்துறான் நமக்கு தெரியும் இந்த அடிப்படையில் தான் அதை என்ன செய்யணும் நம்ம அணுக வேண்டும் அதே இல்லாமல் நமக்கு ஹராமான உண்ட மற்றவர்கள் பயன்படுத்தலாம் என்கின்ற ஒரு நிலை இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யலாம் விற்கும் ஆனால் அசில் ஹராமானதை விற்கக்கூடாது சாராயம் நமக்கு ஹராம் காஃபிற்கு ஹராம் இல்லை எடுத்து சாராய போதில் அவனுக்கு இத்திரப்படாது இல்லைங்கிட்டா சாராயம் காஃபிற்கும் ஹராம் தான் சாராயம் காவிற்கும் ஹராம் தான் அவன் என்ன செய்யறான் இல்லை அதை செய்யறான் இல்லை ஈமாங் கொள்ளல அவ்வளவுதானே தவிர சாராயம் எல்லாருக்குமே என்னது ஹராம் எடுத்து புரிஞ்சுக்கொள்ள கூடாது இல்லாட்டி எப்படி வந்துடும் சொன்னா எல்லாம் விற்கலாம் தெரியும் காவிற்கு எல்லாமே எங்களால இப்ப ஒரு முஸ்லீமுக்கு ஹராமான எல்லாமே ஒரு காவிற்கும் ஹராம் தான் ஆனா அவன் என்ன செய்யறான் இல்ல அதை பின்பற்றுவதில்லை எந்த இடத்துல மட்டும்தான் அதை என்ன செய்ய வரும் ரைட் அடுத்ததாக இன்னொரு ஹதீஸ் அதுக்கு ஆதாரமா கொண்டு வராரு அதாவது இந்த சட்டத்தை விளக்கிட்டு ஹதீச மறந்துடாம ஆதாரம் இதை உமர்ரதி இல்லாமல் பட்டு சம்பந்தமான செய்ய ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி ஐந்தாவது இலக்கம் அதாவது ஆயிஷா ரதி அல்லாவு ஒரு நும்ருக்கா அதாவது நும்ருக்கான்னு சொல்லிட்டு சாஞ்சு கொள்ற அமைப்பில் அதே போல் இருந்து கொள்ற அமைப்பில் இந்த தலையான மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு இதில் போட்டிங்கன்னா திண்டுன்னு சொல்லி வாங்கிட்டா ஒரு திண்டு என்ன செய்கிறாங்க வாங்குறாங்க வாங்கி அதில் வந்து உருவங்கள் கொஞ்சம் இருக்குது அதில் வந்து ஃபிஹா தசாவே அதில்
நம்ம வாசல் இப்படி முகத்தில் வெறுப்பை காட்டினோம்னா அத்துப்பூன்னு சொல்கிற மாதிரி ஆகிக்கும் அது சம்மந்தம் இல்லாத பிரச்சனையெல்லாம் அதில் என்ன செய்யும் இருக்கும் இங்கே ரசூல்லா அந்த முகத்தை கண்ட உடனேயே அவங்க சொன்னது தௌபா செய்ய வேண்டி தான் அப்படின்னா ரசூல்லா அங்கே தேவையில்லாத இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் என்ன செய்ய மாட்டாங்க கோவிக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கு என்ன கரிவாசம் வேற மாதிரி இருக்கு நான் என்ன ஆக்க சொல்லிட்டு போனேன் அப்படி என்ற சண்டையெல்லாம் வாசல் என்ன செய்யாது வராது கண்ட உடனே ஏதோ நம்ம மார்க்க ரீதியாக தவறு செஞ்சுக்கிறோம் அப்படி என்றது என்ன செய்யுது புரியுது அதனால ஃபக்குல் தியா ரசூல்லா அத்துபைலா ஓயலா ரசூல் ஹீ மாதா அதை என்ன பிள்ளை செஞ்சுட்டேன் என்ன பாவம் செஞ்சுட்டேன்னு கேட்குறாங்க ஃபக்கால் ரசூலா மா பாலு ஹாதி இன்னும் ஒரு காண்டா இது என்னது கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க குல்த்து ஸ்தரை துஹா லக்க நீங்கள் உட்காரத்துக்கும் சாஞ்சி கழுறதுக்கு தான் இதை என்ன செஞ்சேன் நான் வாங்கினேன் தான் ஃபக்கால் ரசூல் இன்னும் ஹசாப் ஹாதி ஹசூரில் யோ அதபு யோமல் கியாமா யோமல் கியாம யோ அதபு மறுமை நாளில் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் இந்த உருவத்துக்கு உரியவர்கள் உருவம் பிடிக்கிறவங்க உருவத்தை பயன்படுத்துகிறவங்க விற்கிறவங்க சொன்னால் அசாப் ஹாதி ஹசூரான்னு சொல்கிறாங்க தஸ்வீர் பண்ணுறவங்க மட்டுமல்ல அசாப் ஹாதி ஹசூர்னா அதுக்கு எல்லாம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருமே ரசூல்லா அவங்க சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு யோகால் அவங்களுக்கு சொல்லப்படும் அஹ்யூமா கலத்தும் நீங்கள் படைத்தவற்றை என்ன செய்யுங்க உயிர்ப்பீங்க என்று சொல்லப்படும் கால இன்னல் பைத்தல் அது இஃபி ஹெசூர் லாத் அது ஹுல் மலாய் கதை நேரம் என்ன உருவம் உள்ள வீடுகளுக்குள்ள மலக்குமாறு என்ன செய்ய மாட்டார்கள் நுழைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு ரசூல் சல்லா அலசன் சொன்னாங்கன்னு வருது இந்த செய்தியை மாம் புகாரி என்ன செய்கிறாரு கொண்டு வரார் இப்போ இந்த செய்தியை கொண்டு வந்து இவருடைய அடுத்த பகுதி என்ன செய்யலை இமாம் புகாரி கொண்டு வரல இப்போ இது எப்படி இந்த தலைப்புக்கு சம்மந்தப்படுது அதாவது வெறுக்க கூடிய ஒன்றை வாங்குதலும் விட்டலும் என்றது எப்படி சம்மந்தப்படுது ரெண்டு ஒரு வகையில் இமாம் புகாரி கொண்டு வராத பகுதியில் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு கொண்டு வந்த பகுதியில் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு கொண்டு வந்த பகுதியில் ஒன்று ஹராம் என்று சொன்னால் அதை விற்கவும் கூடாது வாங்கவும் கூடாது இது ஆணுக்கும் ஹராம் பெண்ணுக்கும் ஹராம் எனவே இதை நம்ம பயன்படுத்த கூடாதுன்றதும் இருக்குது இன்னொரு செய்தியில் வருது ரசூல் சல்லா ஒலி வசல்ல அதை நான் என்ன செஞ்சேன் ரெண்டா கிழிச்சு கீழே போட்டு என்ன செஞ்சேன் அதாவது யூஸ் பண்ணினேன் அப்படி என்று சொல்லி ஒரு செய்தி என்ன செய்தி வருது அதுக்கு பிறகு ரசூல் அதில் என்ன செய்தார்கள் சாய்ந்து கொண்டார்கள் ஒரு செய்தி வருது அப்போ இதை வந்து அதை உருவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கௌரவப்படுத்துகின்ற அமைப்பில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது பயன்படுத்துகிறவங்க பயன்படுத்தக்கூடாது அதெல்லாம அதாவது இம்திஹான் என்ன இந்த சும்மா இந்த சாப்பிட்றதுக்கு மற்ற மற்ற விஷயங்களுக்கு ஒரு ஒரு செகண்டான ஒரு நிலையில் பயன்படுத்தினா அது என்னது அந்த துணியை வீசாமல் அதை அப்படி பயன்படுத்தினால் அதில் தவறு இல்லை அப்படின்ற செய்தி வருது எப்படியாக இருந்தாலும் அதை என்ன செய்யலாது விற்க முடியாது ஆணுக்கும் ஹராம் பெண்ணுக்கும் ஹராம் என்கின்ற ஒரு நிலை வருகிற நேரத்தில் அதை என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம விற்கக்கூடாது என்பதற்காக இமாம் புகாரி அவர்கள் இதில் என்ன செய்யறாங்க கொண்டு வரார் அடுத்ததாக பாபு சாஹிப் அஹாக்குபிசவ் விலை கோருவதற்கு விலை கோருவதற்கு எங்களை டைம் எது வரைக்கும் நாற்பதா நாற்பது சரி பொறுமை இதனா அடுத்து என்ன சொல்ல பாபு சாஹிப் பாபு சாஹிப் அஹாக்குபிசவ் விலை சொல்றதுக்கு மிக தகுதியானவர் யாரு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தானே ரெண்டு நண்பர்களில் அவர் மொபைலை வைக்கிறது உட்காந்தாண்டா நீங்கள் சொல்லுங்களேன்றது அப்புறம் அவர் நீங்கள் சொல்லுங்களேன் நீங்கள் சொல்லுங்களேன்றா இவருக்கும் அவர்கிட்ட வேலை சொல்ல விருப்பம் இல்லை அவருக்கும் சொல்லுவோம் இப்படியே நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டு கடைசியில் வாங்க விற்கிற வந்தால் என்ன நஷ்டப்படுறது விற்கிற வந்தால் என்னது நண்பர்களுக்கு கொடுத்தா விற்கிற வந்தால் நஷ்டப்படுறது நஷ்டப்படுறது மட்டும் இல்லை ஏதாவது ஒன்று நடந்தால் அவனை தான் ஞாபகம் வருது என்னது என்ன பிரச்சனை நினைக்கு இதை பார்த்துக்கணும் அப்படின்ட்டு அதனால தான் நிறைய பேர் சொந்தம் பந்தங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் வியாபாரம் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு முடிவு வச்சுக்கிறாங்க லைட்டா இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இப்போ விலை பேசுறது வந்து யாருக்கு தகுதி விலை பேசுறது யாருக்கு தகுதினு இமாம் புகாரி ஒரு தலைப்பு கொண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி ஆறு ரசூர் சலாஹ் மதீனாவுக்கு போனாங்களே பாருங்க இமாம் புகாரி எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி எப்படி கொண்டு வரானதுக்கு அதாவது ஃபெக்ஹுல் புகாரி ஃபி தராஜம் இமாம் புகாரியுடைய விளக்கம் என்ன உடைய தலைப்புகளில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரம் இது அது சுல்லா மதீனாவுக்கு போன டைமில் ஒரு நிலத்தை விலை பேசினாங்களே எதுக்காக வேண்டி பள்ளி கட்டுறதுக்கு பள்ளி கட்டுறது அவங்க என்ன சொன்னாங்க இது அல்லாவுக்கு சொன்னாங்க இது அல்லாவுடைய பாதையில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த வார்த்தை நம்மளுக்கு கிடைச்சா நம்ம மூலம் என்ன செய்வோம் அலமதுல்லா அல்லாவும் கூட தர்மங்கள் என்ன செய்யட்டும் அதிகரிக்கட்டும் பண்ணி அதோட முடிஞ்சுதான் ஆனால் ரசூல் சல்லா அலசம் அப்படி செய்யலை அவங்க மிச்சம் தேவையில்லைங்கிறாங்க அப்பே ரசூலாக செய்யலை என்ன செய்ய சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் யா பனின் நஜார் சாமி நூனி பிஹா இத்தை கூனி உங்களோட தோட்டத்துக்கு நீங்கள் விலை சொல்லுங்கன்னாங்க ரசூலா உங்களோட நிலத்துக்கு நீங்கள் விலை சொல்லுங்கள் என்னாங்க ஒஃபிஹி ஹிரபுன் ஒனஹலும் அதை வாங்குகிற டைமில் அந்த இடத்துல இத்து போன பால் அடைஞ்ச உடைஞ்ச கட்டிடங்கள் அது போல் உடைஞ்ச அந்த ஹராபானவைகள்
அதெல்லாம இன்னொரு விஷயம் இல்ல நடக்கும் சிலர் வேலை சொல்ல ரெடி ஆகும் சரி சார் அது உடுங்க நூறு ரூபா தானே கொடுத்து எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க தேர்வு <laughs> ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஏழு இரண்டாயிரத்தி நூற்றி எட்டு இரண்டாயிரத்தி நூற்றி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி நூற்றி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஒன்பது இந்த மொத்த ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பத்து இரண்டாயிரத்தி நூற்றி பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி நூற்றி பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி நூற்றி பதிமூணு இரண்டாயிரத்தி நூற்றி பதினாலு வரைக்கும் ஒரே ஹதீசை மா புகாரி என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் அதாவது பல வகையில் திருப்பி திருப்பி என்ன செய்கிறார் இமா புகாரி அதில் கொண்டு வரார் இந்த அதாவது இது அல் பை ஆனி பில் ஹியாரி மாலம் எத்தஃபர்ரக்கா என்ற ஹதீஸ் வாங்குறவரும் விற்கின்றவரும் பிரிந்து கொள்ளாத வரைக்கும் அவர்களுக்கு தேர்வு உரிமை என்னது உண்டு அப்படின்னு வரக்கூடிய ஹதீஸ் இதை நான் முழுசா சொல்லிடுறேன் இப்ப நான் சொன்ன ஹதீஸ் எல்லாம் இந்த இலக்கம் எல்லாமே எத்தனை ஹதீஸ் இலக்கம் சொல்லிக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி நூத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி பத்து இரண்டாயிரத்தி நூத்தி பதினொன்று நூத்தி பனிரெண்டு நூத்தி பதிமூணு நூத்தி பதினெட்டு ஏழு ஹதீஸா எட்டு ஹதீஸ் எட்டு ஹதீஸ் இந்த எட்டு ஹதீதுலையும் சில சில நபித்தோழர்கள் வித்தியாசப்பட்டாலும் கூட பல செய்திகள் அதில் என்ன செய்து வருது அதெல்லாம் சேர்த்து நான் இந்த ஹதீஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது இப்படும் வர்றதுலாம் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் இன்னல் முதபாய் ஐனி குல்லுவாஹிதி மின் ஹுமா பில் ஹயார் வாங்குறவரும் விற்கின்றவரும் இமாம் புகாரி சொல்ற இந்த தலைப்புகளை மட்டும் இப்ப கடைசியில சொல்லுவேன் அந்த ஹதீச பாருங்க வாங்குறவரும் விற்கின்றவரும் இருவருக்கும் வியாபாரத்துல தேர்வு உரிமை உண்டு நீங்க பணத்தை கொடுத்துட்டீங்க பொருளை வாங்கிட்டீங்க இருந்தாலும் தேர்வு உரிமை எனது உண்டு எது வரைக்கும் அலா சாஹிபி இவருக்கு அவர் அவருக்கு இவர் ரிஜெக்ட் பண்ண உரிமை உண்டு மாலம் எத்தஃபர்ரக்கா அந்த இடத்த விட்டு பிரியாத வரைக்கும் அங்க இருந்து இவர் வந்து ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டாரு பணத்தை வாங்கிட்டாரு வாங்கி முடிச்ச பிறகு இன்னொருத்தர் வராரு பன்னெண்டாயிரத்துக்கு இருக்கியான்னு கேட்கிறாரு இவர் பத்தாயிரத்துக்கு தான் வித்திக்கிறாரு யாரு பத்தாயிரத்துக்கு வித்து முன்னால் ஒருத்தர் உட்காந்துட்டுக்கிறாரு இன்னொருத்தர் வந்து நான் பன்னெண்டாயிரம் தானும் தாங்கன்னு சொன்னா உடனே இந்த கேன்சல் வியாபாரம் கேன்சல் அதை தாங்கன்னு சொல்லி எடுத்து அவருக்கு பன்னெண்டாயிரத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கு உரிமை கேட்கிறாங்கிற சொல்லுவாங்க விளங்கிட்டா நான் நான் தானே ஃபஸ்ட்டுக்கு வாங்கினா என்ன செய்யலாது சொல்ல முடியாது அவருக்கு ஒரு தடை இருக்குது இந்த வியாபாரம் நடந்துட்டு இருக்கேன்னு தெரிஞ்சு இடையில வரக்கூடாது யாரு அந்த வார அவர் மூணாவது நபர் தெரியாம வந்தாருன்னா அவருக்கு உரிமை இருக்கு யாருக்கு விற்றவருக்கு உரிமைக்கு அதை ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு ரசூலாம் சொல்ற எது வரைக்கும் மாலம் எத்த பர்றக்கா அந்த இடத்தில் இருந்து பிரிகின்ற வரைக்கும் அல்லது அவர் தேர் இருவரும் இருபத்தில் ஒருவர் வந்து தேர்வு சுதந்திரத்தை வச்சிட்டாங்கனாலும் ஓகே எப்படி அஞ்சு நாளைக்கு எனக்கு ரிட்டன் தாரத்துக்கு உரிமை உண்டு என்று இவர் சொல்றார் அவர் ஏற்றுக்கொண்டாலும் அதுவும் என்னது ஓகே அவர் என்ன செய்யறாரு அஞ்சு நாளைக்குள்ள ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு என்னது உரிமை என்று வியாபாரி சொன்னாலும் சரி வாங்குறவர் சொன்னாலும் நடந்துட்டு ஒவ்வொரு <laughs> என்ன செய்து 
இதனுடைய இந்த ஹதீஸுடைய தலைப்புகள் இமாம் புகார் எப்படி எப்படியெல்லாம் போடுறாரு அப்படின்றது மூலம் நம்ம அதை பலனை நம்ம எழுதிக்கலாம் இதில் அவர் கிடைக்கக்கூடிய சில கருத்துக்களை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஒன்று அதாவது பாபு இதாலம் யுவக்கைத்தல் ஹியார ஹலிய ஜூசுல் பை தேர்வு இருக்கு தானே தேர்வு எத்தனை நாள் வைக்கலாம் தேர்வுன்னு சொன்னால் மூணு நாள் சில இமாம்கள் சொன்னால் மூணு நாளுக்கு மேலே என்ன செய்யக்கூடாது ஹியார் வைக்கக்கூடாது மூணு நாளுக்கு மேலே ஹியார் வைக்க உரிமை இல்லை தேர்வு கொடுக்க உரிமை இல்லை அது ஒட்டோவாகவே மூணு நாள் என்ன செஞ்சிடும் எழுகா அதாவது அது வந்து இந்த அதாவது ரத்து செய்யப்பட்டுடணும் அப்படின்றாங்க ஆனால் சரியை சட்டப்படி பார்த்தா அப்படி இல்லை அது ரெண்டு பேரும் முடிவு எடுக்கிற விஷயம் வியாபாரியும் வெறும் முடியும் இப்போ முதலாக நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னால் அதாவது வாங்குறவரும் விற்கிறவரும் பிரிந்து விட்டால் அந்த இடத்த விட்டு பிரிஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் வியாபாரம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் இது முதல் சட்டம் அது நம்ம பெற்றுக்கிற முதல் சட்டம் அது இரண்டாவது பிரியாமல் அங்கே இருக்கின்ற வரைக்கும் பணத்தை கொடுத்திருந்தாலும் சரி பொருளை கையில் இவர் வாங்கியிருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேரும் அந்த வியாபாரத்தை கேன்சல் பண்ணி கொள்கிற உரிமை பிரியாத வரைக்கும் என்ன உண்டு என்றதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அங்கே நீங்கள் உட்காந்து ஃபோன் பேசிட்டே இருக்கிற அரை மணி தேவை ஒரு மணி தேவை பேசிட்டு இருக்கிறோம் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து கிராக்கி கூடிக்கண்டே இருக்குது என்ன ஆபத்து அது என்ன செய்யும் பெரிய ஆபத்தில் முடியும் இது பல இடங்களில் நடக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பல இடங்களில் என்ன செய்யலாம் நடக்கலாம் எனவே இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் மூன்றாவது விஷயம் தேர்வு கொடுப்பதற்கு சுதந்திரம் உண்டு தேர்வு கொடுக்கறதுக்கு சுதந்திரம் உண்டு தேர்வு கொடுக்கறதுக்கு சுதந்திரம் உண்டு சொன்னால் கால கால அவகாசம் கொடுக்கறதுக்கான சுதந்திரம் என்னது உண்டு அவ அதாவது இந்த அந்த கால அவகாசத்து மூல கால அவகாசம் கொடுப்பதற்கான உரிமை உண்டு நான்காவது கால அவகாசத்துக்கு கால வரையறை என்பது அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்ன செய்யணும் தீர்மானித்து கொள்ள வேண்டும் கால அவகாசத்துக்கு வரையறைக்கு அவர்கள் இரண்டு பேரும் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் தீர்மானித்து கொள்ள வேண்டும் இது போன்ற எத்தனையோ செய்திகள் இதில் என்ன செய்தி வருது அடுத்து இன்னொரு செய்தி அது அடுத்த அதாவது அடுத்த ஹதீஸில் அதாவது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பதினேழில் வரும் நான் இப்போ அதை சொல்லிடுறேன் அஞ்சாவது கடத்தை நம்ம இதுலேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம்னு சொன்னால் ரசூல் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பதினேழில் வர ஹதீஸ் இதோட சம்மந்தப்பட்டு சொல்கிறேன் அதாவது ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவங்கள்ட்ட ஒரு மனிதர் சொல்கிறாரு அல்லாவின் தூதரை வியாபாரத்தில் எனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் ஏமாத்தம் தான் நடக்குது நம்பி எடுத்துகிட்டு போனாலும் கூட புறவை பார்த்தா என்னது அது நல்லா எல்லாம் இல்லை இப்போ பக்கத்து வஜபல் பை வியாபாரம் நடந்து முடிஞ்சிருது ஆனால் வந்து என்ன அதில் நிறைய நான் ஏமாற்றப்படுகிறேன் அண்ட் அதாவது அண்ணா அண்ணா யூஸ் த ஃபில் பியூ வியாபாரத்தனுக்கு நிறைய ஏமாற்றம் நடக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ரசூலாக சொன்னால் இதா பாய் ஆத்தா ஃபக்குல்லா ஹிலாபா நீங்கள் பிஸ்னஸ் நடக்கிற இடத்துல சொல்லுங்கள் ஏமாத்துக்கு இடம் இல்லை ஏமாற்றுதல் வந்தால் அதுக்கு நான் பொறுப்பு அல்ல அல்லது நீங்கள் குற்றவாளி என்கின்ற அமைப்பில் ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணம் நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம் ஒரு கிலோ அரிசி எடுக்கிறோம் எடுக்கக்குள்ளே ஏமாத்திரப்படாதுன்னா அவன் திருப்பி எனக்கு வியாபாரம் பண்ணுவானா பண்ண மாட்டான் ஏன் நம்ம எப்போ வாங்கினாலும் காலையில் அரிசி வாங்கினாலும் ஏமாற்றப்படாதுன்றோம் மாவு வாங்க போனாலும் ஏமாற்றப்படாதுன்றோம் அது போல் பண்ண அது பிரெட் வாங்கிட்டு வந்தாலும் ஏமாற்றப்படாது ஏன்னா இவன் வந்தால் என்னது வாங்கிட்டு ஏமாற்றப்படாது ஏமாற்ற நீ இந்த கடைக்கே போல என்ன செய்யாத வராதுன்னு தான் சொல்லுவாள் ஏன்னா எங்களுக்கு எங்களே பொறுத்தவரைக்கும் எப்படி இருக்காது ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு அதாவது மனசை நோக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படி சொல்லக்கூடாது தான் ஆனால் எப்போ சொல்லலாமா அவன் ஏமாத்துறவனா இதை சொல்லலாம் அவன் அதை கவலை பட மாட்டான் நம்ம ஏமாத்துட்டு தெரிஞ்சு தானே அவன் சொல்கிறான் அப்படின்றது அவன்ட்ட உள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கு அதனால் அவன் அதுக்கெல்லாம் ரோசப்பட மாட்டான் ஓகே ஓகே நான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் சரி இதனால் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் தொண்ணூறு வீதம் பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ ஏசினாலும் வாங்கிக்கலாம் எந்திரி மாவே மாத்திருவேன் விளையாட்டான் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ வேசுங்க சில மட்டும் வல்ல இப்போ ஆச்சு இப்போ தான் வாங்கினது ஆச்சு அப்படி ஆச்சு அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பாள் நீங்கள் எவ்வளோ வேசுங்க சும்மா எனக்கு இது அந்த மார்க்கெட்டில் கிடச்சிது அங்கே கிடச்சி அவனை சொல்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவனை பொய்யன்னு சொல்லிக்க நிற்கிறீங்க நீங்கள் இப்படி தான் வளமையாக சொல்கிற அந்த தான் அவ்வளோ சீப்பாக அங்கே கிடைக்குதுன்னு அரை மணி நேரம் சொன்னாலும் அவனுக்கு ரோசம் வருது இல்லை ஏன் தெரியுமா அவன் ஏமாதிக்கிட்டு தான் இருக்கிறது சரியா அதனால தான் நீங்க எவ்வளவு நீங்க திருப்பி சொன்னாலும் சரி அவனுக்கு ரோசம் வராது காரணம் அவனுக்கு பழகிட்டது நம்ம ஏமாத்துல தானே அதான் அவன் போராடி கண்டிக்கிறான் ஆனா நான் தான் வெற்றி விரும்பு நம்பிக்கையில தான் அவன் போராடுறான் இது நடக்குது எனவே நீங்க அவர் ஏமாத்துறவராக என்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்து ஏமாற்றப்படலாம் என்பது எழுபத்தஞ்சு வீதம் இருந்தா நீங்க என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் அவருக்கு தான் இது அனுமதியை தவிர வேற யாருக்கு இல்ல சும்மா போராடங்கள் என்னது ஏமாத்த கூடாது ஏமாத்த கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு அல்லது ஒரு நம்ம ஏமாற்றப்படுவோம் என்றது தெரிஞ்சால் நம்ம அந்த வார்த்தையை சொல்லலாம் இப்போ
இருவரும் தேர்வு உரிமையில் உள்ளவர்கள் பிரியாத வரைக்கும் என்ற சட்டத்துக்கு இது என்ன செய்யும் ஒரு முரணாக அமையும் அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க ஆனா பொதுவாக ரசூல் சல்லா அலுசை இன்னொரு செய்தி சொல்லியிருந்தாங்க அது என்ன செய்தி அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது இரண்டாயிரத்தி நூத்தி பதினாலுல வருது என்னன்னு வியாபாரம் செய்து கொள்கின்றவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மை உரைத்து தெளிவுபடுத்திட்டாங்க என்று சொன்னால் அவங்களுடைய வியாபாரத்தில் பறக்கத்து செய்யப்படும் இதில் என்னென்ன சொல்லுறாங்க பொய் சொல்லி மறைச்சாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கலாம் பறக்கத்து போயிருக்கும் ரசூல் சல்லா அலசன் செய்யறாங்க சொல்றான் இது ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி பதினாலு லிஸ்ட்ல சொன்ன ஹதீஸ்ல ஒரு ஹதி இனிமேல் விளங்கப்படுத்திக் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்றாங்க ஆனா இந்த விளங்கப்படுத்தல நம்ம என்னன்னு புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் விளங்கப்படுத்த <laughs> விளங்கப்படுத்தணுமா ஒரு தடவை யூஸ் ஆகல திடீர்னு பத்து ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஒரு தடவை என்னது ஸ்கிரீன் போயிட்டு இப்படி நீங்க சொல்லிட்டு ஆனா நல்ல போன் அப்படின்னா அவன் நிச்சயமா என்ன செய்ய மாட்டான் கன்ஃபார்மா வாங்க போறது இல்லை எதை விளங்கப்படுத்தணும் அப்படி என்று சொன்னா பொதுவாக உள்ள பலகீனங்களை விளங்கப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதான் சரியானது பொதுவாக உள்ள பலகீனங்கள்னா ஒரு விஷயத்துக்கு சாதாரணமாக சில பலகீனங்கள் என்ன செய்யும் இருக்கும் ரீஸ்டார்ட் ஆகிறது பொதுவான காலையில இருந்து மாலை வரைக்கும் ரீஸ்டார்ட் ஆகினா அது பிள்ளைதான் விளங்கிட்டா ரீஸ்டார்ட் திடீர் ஒண்ணுக்கு நடக்கும் இஸ்டக்கன் ஒரு உதாரணத்துக்கு அந்த மொபைலுக்கு சொல்றேன்னா அப்படியான ஒரு அம்சமா இருக்கிற டைம்ல நீங்க அதை விளங்கப்படுத்தலா அது ஒரு பிழை இல்லை ஆனா அவன் போய் நம்மளை ஏமாத்திட்டானே நினைக்கிற அளவுக்கு ஒரு குறையாக இருந்தால் அது என்னது பிள்ளை நம்ம அந்த விஷயங்கள்ல மௌனமாக இருக்கலாம் ஆனா அதுல பொய் சொல்லிட கூடாது இந்த போன் அந்த மாதிரி அது எந்த ரீஸ்டார்ட் ஆகாத பொய்யும் சொல்லக்கூடாது பொய்யும் சொல்லக்கூடாது அதே நேரம் அவைகள்ல மௌனமா இருக்கிறது தவறு இல்லை சிலர் வாகனங்களுக்கு இந்த கேள்வியை கேட்டீங்கன்னா வாகனம் இருக்குது திடீர்னு ஒரு சின்ன கிரேசன் நடந்து அதை பெயிண்ட் பண்ணிப்பாரு இங்க ஒரு தடவை முட்டுது கிரேசன் விழுந்து இந்த தடவை என்னது டயர் அப்படி நினைச்சு இந்த பண்ணி இப்படி இப்படி சொல்லி கேட்டீங்க வாகனத்து மொபைலாவது கொஞ்சம் வாங்கிட்டு போயிருவாங்க வாகனம் என்ன வாங்கவே மாட்டான் அப்ப அது வந்து குறைய விளங்கப்படுத்துறன் அர்த்தம் அல்ல நீங்க எப்ப சொல்லலாம் உடஞ்சி டபுள் ஒரு வாகனம் வந்து ரெண்டு வாகனம் மாதிரி மாறி அதை நீங்க ஒழுங்குபடுத்தி நல்லா எடுத்து நீட்டா பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க இந்த வாகனத்தை சும்மா வித்தா இப்ப என்னது பிள்ளைதான் இப்ப பிள்ளைதான் இதுக்கும் அதுக்குள்ள டிஃபரெண்ட் என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உள்ளுக்குள்ள பார்ட்ஸ்ல அரவாசி மாத்திட்டோம் சைனா பார்ட்ஸா மாத்திட்டோம் ஆனா என்னது டொயாட்டான் இருக்குது விளங்கிட்டா இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப அவன் இது ஒரிஜினல் ஜப்பான் அப்படின்னு சொல்ற டைம் நீங்க ஏமாத்திருங்க இப்ப இத மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றத்தை நீங்க வேற ஒரு என்னது ஒரு பார்ட்ஸ் எடுத்து போட்டிக்கிறீங்க இது அதுக்குள்ள என்ன செய்யாது அடங்காது இப்படித்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இல்லைன்னா நீங்க பிசினஸ் என்ன செய்யலாது உலகத்துல பிசினஸ் பண்ணவே முடியாது அதை ரசூல் சலா அலாவுல சொல்லாம் அவங்க அந்த ஹதீஸ் மூலம் வழங்கப்படுத்துறாங்க என்ன போற டைம்ல ரசூல் சலா கையை விட்டு பாக்குறாங்க உள்ளுக்கு என்ன செய்யுது ஈரமா இருக்குது அப்ப அவர் என்ன சொல்ற மழை பெஞ்சது அல்லாவும் தூருன்றான் வணங்கிட்டான் அப்ப ரசூல் எல்லாம் கேட்கிறான் அது மேல வச்சுக்கலாமே அப்ப ரசூல் எல்லாம் அவருக்கு சொன்னது வந்து நீ இது விளங்கப்படுத்தி அப்படி அப்படின்னு சொல்லல உள்ளுக்குள்ள நீ மேலுக்கு வச்சிருக்கலாமே மழை பெஞ்சது பார்த்தா விளங்கிருப்பானே இவ்வளவுதான் அங்க எதிர்பார்ப்பே தவிர வாங்குற வாரத்துல மழை பெஞ்சு அப்படி ஈரமாயிட்டு விரும்பினா வாங்குன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் உண்டு இல்லை அங்க விளங்குற அளவுக்கு வச்சா போதுமானது அப்படி என்றதுதான் அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் ரைட் இது ஒரு முக்கியமான செய்தி இதோட இன்ஷால நாங்க இந்த பகுதியில் உள்ள விஷயங்களை முடிச்சுக்கொள்றோம் கடைசியா ஒரு செய்தி அதையும் சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி பதினாறு இதோட அசர் ஹதீத் அல்ல ஆனாலும் இது சொல்றதுல ஒரு பிரயோசனம் வைக்கணும்னு சொன்னா உஸ்மான் ரதி எல்லாம் அவனுக்கு நான் ஒரு பிசினஸ் பண்றேன் அதாவது இந்த நம்ம என்ன சொல்றோம் மதாயின் சாலையா மதாயின் சாலிங்க ஒரு பேர் சொல்லப்படுது அந்த ஏரியால உள்ள ஒரு இடத்த ஒரு ஒரு நிலத்தையும் மதீனால் உள்ள ஒரு வாதில் குரான் ஒரு இடம் இப்படி முறையாங்களுக்கு சொந்தம் வாதில் குரான் ஒரு ஏரியால சொந்தம் அதாவது அந்த ஏரியால அந்த ஏரியால ஒரு இடம் சொந்தம் இந்த உஸ்மான் ரஜாவுக்கு ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது இப்ப இந்த இந்த பேர் சொல்லப்படுற இடத்துல என்னது ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது வீட்டுல இருந்து பிசினஸ் நடக்குது அந்த இடத்துல கணக்கெல்லாம் பார்த்து இந்த இடத்த கணக்கை பார்த்து அந்த நிலத்தை இவர் வாங்கிக்கிறது இந்த நிலத்தை இவர் வாங்கிக்கொள்ள வேண்டிய அதாவது மதீனாவுடைய அந்த உஸ்மான் ரதில அவங்களுக்கு இருக்கிற நிலம் வந்து மதினால் உள்ளது சாரி சரியா இவனுமருக்கு இருக்கிற நிலம் வந்து நம்ம மதாயின் சாலின் சொல்லப்படுற இடத்துல உள்ளது
திடீர்னு அவர் வந்து பிஸ்னஸ் கேன்சல் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி என்ன கொஞ்சம் யோசனை வந்தாலும் மதினாவில் நடத்தி நம்ம விற்கிறமே ஒரு யோசனை வந்தால் கூட வாய்க்கணும்னா உடனே வீட்டை விட்டு என்ன செஞ்சுட்டேன் பிஸ்னஸ் முடிஞ்ச உடனே வெளியாகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் வெளியாகினா பிஸ்னஸ் என்ன செஞ்சாச்சு முடிஞ்சாச்சு அதுக்கு அதுக்கு உங்களுக்கு வர கஷ்டம் இல்லாத அவர் தாங்கி கண்டிக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு இல்லை பிஸ்னஸ் நடந்து முடிஞ்சா போயிட்டாச்சு அப்போ அவர் சொல்கிறார் வக்கானத்தை சுண்ணா அண்ணல் முத்தபா ஐ இனிபில் ஹையாரி ஹத்தா ஹத்த பர்றக்கா சுண்ணா என்ன சொன்னால் பிரிகின்ற வரைக்கும் சுதந்திரம் தேர்வு சுதந்திரம் இருக்கின்ற சுதந்திரம் அதனால் நான் வந்து என்னது உரிமை நான் பிரிஞ்சிட்டேன்றாங்க வீட்டுக்கு வந்த பிறகு எனக்கு ஒரு கவலைன்றார் யார் இவனு உங்கள் நான் அவருக்கு ஒரு வேலை மோசடி செஞ்சிட்டனோ அப்படியே நான் கவலைப்பட்டேன் காரணம் மதினால் இருந்து அவரை கொண்டு போய் சமூத ஏரியாவில் போட்டேன் என்ன <laughs> இதன் மூலம் நான் அவருக்கு மோசடி செஞ்சு விட்டேனோ அப்படி என்று சொல்லி என்ன செய்தேன் நான் கவலைப்பட்டேன் ஆனா வியாபாரம் ஓகே ஆனா அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒரு மன ரீதியான ஒரு நிம்மதி ஒன்று இருக்கு அவரும் பாதிக்கப்படாம இவரும் பாதிக்கப்படாம செய்யற அதுல ஏதாவது பாதிப்போம்னு நான் நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்றாரு மற்றபடி என்ன நடந்த நினை செய்யல அந்த ஹதீஸ்ல விரிவாக வரவில்லை இவ்வளவு செய்திகள் இப்ப நம்ம அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி மற்ற <laughs> <laughs>